আচ্ছা ধারকত্ব ও ধারক যে চ্যাপ্টার সে চ্যাপ্টার থিওরি প্রায় মোটামুটি শেষ আর একটা জিনিস বাকি আছে ওইটা আজকে বলে দিয়ে এরপরে যে এম সিকিউর যে প্রবলেম সেই প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে দেখো তাহলে যেটা বাকি আছে যে কোনো একটা সমান্তরাল পাত ধারক সেই সমান্তরাল পাত ধারকের যে শক্তি ঘনত্ব বা শক্তির যে রাশিমালা সেই রাশিমালাটা কী হবে সেটা আমরা বার করব ঠিক আছে দেখো এর আগে আমরা সমান্তরাল পাত ধারক দেখেছি কীরকম যে এরকম একটা দেখো এখানে একটা পাত আর এখানে একটা পাত দিয়ে কি আমরা একটা সমান্তরাল পাত ধারক তৈরি করেছিলাম এবার এর মাঝখানের যে অঞ্চল সে মাঝখানের অঞ্চলে কি হবে একটা তড়িৎ ক্ষেত্র থাকবে এবার সেই তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে কি একটা এনার্জি থাকবে বা ওই যে মাঝখানের অঞ্চল সে মাঝখানের অঞ্চলে কি একটা শক্তি সঞ্চিত থাকবে সেই শক্তির রাশি মেলাটা কী হবে এবং শক্তি ঘনত্ব কী হবে সেটা আমরা দেখব ঠিক আছে তাহলে দেখো সমান্তরাল পাত ধারকের শক্তি দেখো এর আগেও আমরা দেখেছি যে কোনো একটা যদি ধারক থাকে সেই ধারকের ক্ষেত্রে শক্তি রাশিমালা সেই শক্তি রাশিমালা আমরা কি দেখেছি ইউ সেই ইউ কার্ড কত হাফ সি ভি স্কোয়ার এটা আমরা দেখেছি তাহলে দেখো এখানে একটা কি সমান্তরাল পাত যে সমান্তরাল পাতের যে মাঝখানের অঞ্চল সে মাঝখানের অঞ্চলে কি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে আর সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে কি হবে একটা শক্তি সঞ্চিত থাকবে তাহলে এবার দেখো এখানে এর আগে আমরা দেখেছি যে এই যে সমান্তরাল পাত ধারক সেই সমান্তরাল পাত ধারকের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ড সেই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কি এইখানে যদি প্লাস কিউ আধান থাকে তাহলে এটাতে কি হয় মাইনাস কিউ আধান আবিষ্ট হয় আর এই পাত দুটোর মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি ডি হয় আর পাতের ক্ষেত্রফল যদি আলফা হয় তাহলে আমরা দেখেছিলাম সি এর যে ইকুয়েশান সেই সি এর ইকুয়েশান কি ছিল কে এফসাইল নট আলফা বাই কত ডি এটা আমরা ক্যালকুলেশান দেখেছি আবার দেখো এই যে পাতের মাঝখানে যে কোনো একটা অঞ্চলে যে তড়িৎ ক্ষেত্রে প্রাবল্য সেই প্রাবল্য ই এবং মাঝখানের যে অঞ্চল সেই অঞ্চলটা কি হয় একটা সুষম তড়িৎ ক্ষেত্রযুক্ত অঞ্চল থাকে ঠিক আছে তাহলে এটা ই হয় তাহলে এখান থেকে যদি আমরা দেখো ই এর ভ্যালু বার করি বা ভি এর ভ্যালু বার করি তাহলে ভি ইকালটা কী হয় কী হবে যদি মান নিই তাহলে ভি ইকালটা দেখো কত আসবে ই ইন্টু ডি তাহলে এখানে দেখো এটা সি এর ভ্যালু এইটা আর ভি এর ভ্যালু এইটা তাহলে এটা যদি বসিয়ে দিই তাহলে ওই সমান্তরাল পাত ধারক সে সমান্তরাল পাত ধারকের যে মধ্যবর্তী অংশ সে মধ্যবর্তী অংশের শক্তির যে রাশিমালা সে শক্তির রাশিমালাটিকে আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে এটা কথা হবে দেখো হাফ সি এর ভ্যালু কত সি এর ভ্যালু হচ্ছে কে এফসাইল এফসাইল নট আলফা বাই ডি আর ভি এর ভ্যালু কত ই ইন্টু ডি তাহলে এটা দেখা হয়ে যাবে ই স্কোয়ার ইন্টু কত ডি স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এটা দেখো হাফ কে এফসাইল নট আলফা এখানে দেখো ই স্কোয়ার ইন্টু কত হবে ডি হবে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে এবার যদি এর মাঝখানের যে অঞ্চল সে মাঝখানের অঞ্চলে যদি বায়ু মাধ্যম থাকে বা শূন্য স্থান থাকে তাহলে তখন কে এর যে ভ্যালু সে কে এর ভ্যালু কত লেখা যাবে ওয়ান লেখা যাবে তাহলে কে এর ভ্যালু বা বায়ু মাধ্যমের ক্ষেত্রে তাহলে দেখো বায়ু মাধ্যমের ক্ষেত্রে বায়ু মাধ্যমের ক্ষেত্রে কী হবে দেখো কে এর যে ভ্যালু সে কে এর ভ্যালু কত ওয়ান হবে তাহলে কে এর ভ্যালু যদি ওয়ান বসিয়ে দিই তাহলে ইউ এর ভ্যালু কত আসছে হাফ এফসাইল নট আলফা ই স্কোয়ার ইন্টু কত ডি তাহলে এটা হচ্ছে মাঝখানের যে অঞ্চল সে মাঝখানে অঞ্চলে শক্তির যে রাশিমালা সে শক্তির রাশিমালা এবার যদি বলা হয় কি শক্তি ঘনত্ব কত শক্তি ঘনত্ব হচ্ছে একক আয়তনের যে শক্তি সেটাকে বলা হচ্ছে শক্তি ঘনত্ব তাহলে দেখো এখানে এই যে অঞ্চল এখানে এই পাত্রের ক্ষেত্রফল কত পাত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে কত আলফা ঠিক আছে দেখো এই অ্যাকচুয়ালি এরকমভাবে পাত দুটো থাকে তাহলে এই পাতের ক্ষেত্রফল হচ্ছে কত আলফা আর মাঝখানে যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা কি দূরত্বটা হচ্ছে ডি তাহলে মাঝখানে যে অঞ্চলটা থাকছে সেই অঞ্চলের আয়তন কত হবে অর্থাৎ এই পাত দুটোর মধ্যবর্তী যে অংশ সে মধ্যবর্তী অংশের যে আয়তন সে আয়তনের ভ্যালু কত হবে দেখো আয়তন হবে ক্ষেত্রফল ইন্টু কি তাদের যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা এখানে কত ডি তাহলে এটা হচ্ছে কি আয়তন 
এবার যদি আমাকে বলে একক আয়তনের শক্তি কত হবে তাহলে একক আয়তনের শক্তি সেটা বলা হচ্ছে কি শক্তি ঘনত্ব সেটাকে যদি আমরা স্মল ইউ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এটা ইকুয়াল টু কি হবে ক্যাপিটাল ইউ বাই কত হবে এ ইন্টু আলফা ঠিক আছে সরি আলফা ইন্টু ডি এখানে আমরা ক্ষেত্রফলটা আলফা ধরেছি তাহলে এটা কথা হবে আলফা ইন্টু ডি এটা কি হলো আলফা ইন্টু ডি তাহলে এটা ইকুয়াল টু দেখা হবে হাফ এফসাইল নট আলফা স্কোয়ার ডি বাই কত হবে আলফা ইন্টু কত ডি এটা হলো তাহলে আলফা আলফা কেটে গেল ডি ডি কেটে গেল তাহলে এটা করলে কথা আসে হাফ এফসাইল নট স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কি শক্তি ঘনত্ব সেই শক্তি ঘনত্বের রাশিমালা এই শক্তি ঘনত্বের রাশিমালাটা খুব ভালো করে লিখে প্র্যাকটিস করবে কারণ এটা প্রমাণ করতে যাই যে সমান্তরাল পাত ধরক বা যে কোনো একটা ধারকের মাঝখানের যে অঞ্চল সে অঞ্চলের শক্তি ঘনত্ব যেটা সেই শক্তি ঘনত্বের ইকুয়েশন কী হবে আর বা শক্তিটাও নির্ণয় করতে বলে আর একটা এখানে মনে রাখবে এখানে শক্তি ঘনত্বের যে মাত্রা এবং এককটা লিখতে আসে ঠিক আছে দেখো শক্তি ঘনত্ব তাহলে সেটা কি শক্তি ঘনত্ব হচ্ছে শক্তি বাই কি আয়তন তাই তো তাহলে এর যদি আমরা মাত্রা বার করি তাহলে শক্তি ঘনত্বের মাত্রা কী হবে শক্তি ঘনত্বের মাত্রা এই মাত্রা সমান দেখো কি হবে শক্তির মাত্রা বাই ঘনত্বের মাত্রা শক্তির মাত্রা কি এম এল স্কোয়ার কেটে দেওয়ার কথা মাইনাস টু শক্তি মানে হচ্ছে কি কার্য কার্যের মাত্রা কি হয় এম এল স্কোয়ার কেটে দেওয়ার মাইনাস টু আর ঘনত্বের মাত্রা কি হয় দেখা হচ্ছে এল কিউ ঘনত্ব দেখো এটা আমরা ঘনত্বের মাত্রা ই রো সে রো ইকার্ড কত হয় এম বাই ভি তাহলে এখানে দেখো সরি শক্তি ঘনত্বের মাত্রা হবে শক্তির মাত্রা বাইক আয়োজনের মাত্রা তাই তো আয়োজনের মাত্রা কি হয় এল কিউ হয় তাহলে এটা দেখো হবে এম এল টু দেওয়ার মাইনাস ওয়ান টি টু দেওয়ার মাইনাস টু এটা ভালো করে মনে রাখবে তাহলে শক্তি ঘনত্বের মাত্রা সে মাত্রা হচ্ছে কত এম এল টু দেওয়ার মাইনাস ওয়ান টি টু দেওয়ার মাইনাস টু ঠিক আছে আর এরপরে বিভিন্ন ধরনের যে ধারক সে বিভিন্ন ধরনের ধরনের ধারক ওইটা তোমরা একটু বইটা দেখবে ওইখান থেকে সেরকম কোশ্চেন আসে না ধারক কী কাজে ব্যবহার করা হয় এবং কী কী ধারক আছে ওইগুলো একটু তোমরা ভালো করে দেখবে এরপরে আমরা চলে যাব এম সিকিউ যে প্রবলেম সেই এম সিকিউ প্রবলেম এবং এম সিকিউতে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলাই করব যেগুলো পরীক্ষায় আসে এবং কিছু কিছু আছে যেগুলো সহজ সেগুলো না করলে হবে দেখো ফার্স্টে যে এম সিকিউটা করব সেটা হচ্ছে কি তিন নাম্বার তাহলে এম সিকিউ নাম্বার কি থ্রি ওটা আমি পড়ছি তোমরা ভালো করে শোনো তোমাদের বইয়ে নাম্বারটা না মিলতে পারবে অন্য জায়গায় থাকতে পারে কিন্তু অন আগে পরে আছে ঠিক আছে দেখা বলেছে কোনো পরিবাহী গোলকের ব্যাসার্ধ এক মিটার হলে ফেরাড এককে তার ধারকত্ব কত হবে দেখো আমরা জানি যে সিজিএস পদ্ধতিতে কোনো একটা পরিবাহীর যে ধারকত্ব সেই ধারকত্বটা কি হয় ওর ব্যাসার্ধের সঙ্গে সমান হয় আর এসআই পদ্ধতিতে ধারকত্ব সেটা কি ছিল ফোর পাই এফসাইল নট ইন্টু কত আর ছিল ঠিক আছে তাহলে এবার এখানে দেখো ওই পরিবাহী যে গোলক সে গোলকটার কি এসআই পদ্ধতিতে বা ব্যাসার্ধটা বলে দিয়েছে কি মিটার একক অর্থাৎ এসআই পদ্ধতি তাহলে এর ধারাকত্ব কী হবে দেখো ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইল নটের ভ্যালু কত হয় নাইন ইন্টু টেন টু দি ওয়ান তাহলে এটার ভ্যালু কত হবে ওয়ান বাই নাইন ইন্টু টেন টু দি ওয়ান নাইন আর এখানে ব্যাসার্ধ যেটা সে ব্যাসার্ধটা কথা বলেছে এইটা তাহলে এটার অ্যান্সার কী হবে ওয়ান বাই এখন নাইন ইন্টু টেন টু দেওয়ার কথা নাইন এটা এত কী হবে ফ্যারাট তাহলে এক মিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কোনো এটার যে অপশানে আছে সেই অপশানটা তোমরা দেখবে এটার ভ্যালু বার করলে তোমার আসবে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস টেন এত কী হবে ফ্যারাট ঠিক আছে এটা সি এর যে অপশান সেই সি এর অপশানটা হবে এরপরে যে প্রবলেমটা আছে এটা হচ্ছে তারপরেরটা চার নাম্বারেরটা তাহলে নাম্বার ফোর নাম্বার ফোরে যেটা বলেছে দেখো যে একটা গোলাকার তরল বিন্দু ধারকত্ব ওয়ান মাইক্রোফ্যারাট বিন্দুটি ভেঙে আটটি সমান ব্যাসার্ধের তরল বিন্দুতে পরিণত হলো ঠিক আছে বা পরিণত হলে প্রতিটি তরল বিন্দু ধারকত্ব কথা হবে দেখো এরকম টাইপের প্রবলেম তোমরা অনেকগুলো পাবে তাহলে সাধারণ একটা নিয়ম শিখে নেবে তাহলে দেখো যে একটা ছোট যে বিন্দু তার ধারকত্ব কি একটা গোলাকার তরল বিন্দু যে ধারকত্ব সেটা তিনি ধরে না কত সি ওয়ান যে সি ওয়ান এটা ইকুয়াল টু কত বলেছে এটা ইকুয়াল টু বলেছে ওয়ান মাইক্রোফ্যারাট তাহলে ওয়ান মাইক্রোফ্যারাট এটা ইকুয়াল টু তাহলে কী হবে ওয়ান ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস সিক্স ফ্যারাট ঠিক আছে এবার একে কী করা হয়েছে আটটা বিন্দুতে ভাঙা হয়েছে 
তাহলে তুমি ধরে নাও যে বড় যে গোলাকার এটা এর ব্যাসার্ধ কত আর আর আটটা অংশে যে ভাঙা হলো প্রত্যেকটা অংশ যেটা ছোট ছোট এবং প্রত্যেকটা অংশে যে ব্যাসার্ধ সেই ব্যাসার্ধ তুমি ধরে নাও কত স্মল আর তাহলে দেখো এই বড়টার আয়তন আর আটটা ছোট ছোট যে গোলাকার অংশ তার মোট আয়তন কি হবে সমান হবে এখান থেকে আমরা এটা লিখতে পারি চার তিন পাই আর কিউ এটা ইকুয়াল টু কী হবে দেখো এটা হবে এইট ইন্টু চারের তিন পাই স্মল আর কিউ ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা এটা কেটে গেল তাহলে এখান থেকে স্মল আর এটা ইকুয়াল টু কত আসবে দেখো ক্যাপিটাল আর বাই কত টু এটা হবে ঠিক আছে এবার এখানে বড় যে গোলকটা আছে সে বড়টার ব্যাসা এটা কত কী বলেছে বড়টার সরি দেখো বড়টার যে ধারকত্ব সেটা কত বলেছে ওয়ান মাইক্রোফ্যারাট তাহলে এখানে তুমি ধরে নাও যে প্রত্যেকটা ছোট যে গোলক সেই ছোট গোলকের ক্ষেত্রে যদি আমরা ধরো এটা বার করি বিভবটা বার করি বিভব না বার করলে হবে তাহলে ধারকত্ব সি সে সি ইকুয়াল টু কী হয় সি ইকুয়াল টু দেখো কিউ বাই ভি তাহলে কিউ বাই ভি তাহলে এখান থেকে দেখো কিউ যেটা বা ভি এর ভ্যালুই যদি বসায় বড়টার ক্ষেত্রে তাহলে বড়টার ক্ষেত্রে এটা কি হবে যে কিউ বাই ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল ওর নট ইন্টু কত হবে এটা দেখো হবে কিউ বাই কত আর ঠিক আছে এটা হলো এর ধারকত্ব তাহলে এইটা করলে কত আসছে দেখো ফোর পাই এফ সাইল ওর নট ইন্টু আর আসবে আর ছোটো ছোটোটার ক্ষেত্রে যদি ধারকত্ব তুমি সি টু ধরো সি ওয়ান তাহলে সি ওয়ানের যে ভ্যালু সেই সি ওয়ানের ভ্যালু কত আসবে এটা দেখো আসবে ফোর পাই এফ সাইল ওর নট ইন্টু কত হবে ইন্টু দেখো হবে স্মল আর ঠিক আছে এটা এটা ইকুয়াল টু কত আসছে ফোর পাই এফ সাইল ওর নট ইন্টু কত আর আর এটার ক্ষেত্রে কী হবে ফোর পাই এফ সাইল ওর নট ইন্টু স্মল আর এবার এর ক্ষেত্রে ধারকত্ব সি ওয়ান এটা ইকুয়াল টু কী হবে দেখো তাহলে ফোর পাই এফ সাইল ওর নট ইন্টু এটা কত হবে দেখো ক্যাপিটাল আর বাই টু তাহলে এইটা দেখো এই যে ভ্যালুটা ফোর পাই এফ সাইল ওর নট আর এর ভ্যালু কত সি তাহলে এটা দেখো কত হয়ে যাবে সি বাই টু অর্থাৎ দেখো ওইটা যেটা ছিল ওয়ান মাইক্রোফ্যারাট এটা কি হবে ওয়ান বাই টু মাইক্রোফ্যারাট হয়ে যাবে একটা ঠিক আছে তাহলে এটা যে অপশানে আছে এটার অপশানটা হচ্ছে তোমার এ অপশানটা তাহলে একটা বড় গোলাকার জলবিন্দু সেই জলবিন্দুটার যদি ধারকত্ব ওয়ান মাইক্রোফ্যারাট হয় এবং ওইটা ভেঙে যদি আটটা পার্টে ভাগ হয় তাহলে প্রত্যেকটা পার্টের যে ধারকত্ব সেই ধারকত্ব কত হবে হাফ মাইক্রোফ্যারাট করে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যে এমসি কিউটা আছে সেটা হচ্ছে নাম্বার ফাইভ ওটা পড়ছি দেখো বলেছে চৌষট্টিটি বিন্দু মিলিত হয়ে একটি বড় বিন্দু তৈরি করল যদি প্রতিটি বিন্দু ধারকত্ব সি বিভব ভি এবং আধান কিউ হয় তবে বড় বিন্দু ধারকত্ব কি হবে দেখো তাহলে ধারকত্ব সি সেই সি ইকাল টু কথা হয় আমরা জানি কিউ বাই ভি তাহলে এটা হলে ধরে নাও যে ছোট যে বিন্দু সেই ছোট বিন্দু ধারকত্ব এরকম কটা যুক্ত হয়েছে চৌষট্টিটা তাহলে তুমি ধরে নাও বড় যেটা সে বড়টার যে ব্যাসার্ধ সেই ব্যাসার্ধ কত ক্যাপিটাল আর আর ছোট যে ব্যাসার্ধ সেই ব্যাসার্ধ তুমি ধরে নাও হচ্ছে কত এটা হচ্ছে কত স্মল আর এটা আমরা ধরে নিলাম তাহলে বড়টার যদি আমরা দেখো বড়টার আয়তন আর চৌষট্টিটা ছোট যে মোট আয়তন সে তারা পরস্পর কী হবে সমান হবে তাহলে এখান থেকে এটা লিখতে পারি চার তিন পাই আর কিউ এটা সমান কী হবে চৌষট্টি ইন্টু কী হবে চার তিন পাই আর কি তাহলে এখানে এটা দেখো এটা কেটে দাও এটা কেটে দাও তাহলে স্মল আর এটাই কালটা দেখো আসবে ফোর আর বাই কত ফোর আসবে ক্যাপিটাল আর বাই কত ফোর এটা আসবে ঠিক আছে এবার যদি আমরা বড়টার বিভব বার করি তাহলে বড়টার বিভব কত আসবে বড়টার বিভব যদি ক্যাপিটাল ভি হয় সেই ক্যাপিটাল ভি এটাই কালটা কত আসবে কিউ বাই এবার দেখো ছোটোটার বিভব ছোটোটার বিভব যদি আমরা বার করি তাহলে ছোটোটার বিভব ভি ওয়ান ধরো তুমি বা ভি ধরো তাহলে ছোটোটার বিভব ভি এটা ইকাল টু কত আসবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল ওর নট ইন্টু কত আসবে কিউ বাই কত স্মল আর ঠিক আছে আর বড়টা যে বিভব সেই বিভবটা তুমি ধরো না কত ভি ওয়ান তাহলে ভি ওয়ান ইকাল টু কত আসবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল ওর নট ইন্টু কত আসবে এবার দেখো বড়টার বিভব কি হবে চৌষট্টিটা জলকণা মিলে কি তৈরি হয়েছে তাহলে বড়টার মোট আধান কী হবে চৌষট্টি ইন্টু কিউ হবে তাহলে সিক্সটি ফোর ইন্টু কিউ বাই তার ব্যাসার্ধ কত ক্যাপিটাল আর 
ठीक है जी इटा हलो लेकिन तो क्या देखो वन बाय फोर बाय इफ्सेलो नॉट इनटू एक ने क्यू आर कैपिटल आर एच जगह देखो कौन सा है फोर आर लेटर तुम्हें लिखे था फोर इनटू कौन सा स्मॉल आर इनटू एक ने तुम्हें लिखे इटा कौन सा है सिक्सटी फोर इटा हलो तो देखो एट एम ने है छोटो टाइप जब विभव से छोटो टाइप विभव लेटर देखो हो गया एक्चुअली कैपिटल ही इनटू कौन सा सिक्सटी इटा किटा � अरे बड़ा टार क्षेत्र में जो भी हम लोग धारकों तो बार कोड़ी शेष धारकों तो तुम्हें धरना को तो C1 अरे C1 इक्वल टू क्या बेटा मोटा दान को तो चौसौ T Q by तार जो विभव शेष विभव को तो देखो ये टाइप हो चाहे B into को तो शुरू लेकिन देखो Q by B into एक ने को तो हो जाए four हो गए तो ये टाइप देखो बड़ा � फोर इंटू छोटा धारक अर्थात कत हो जाए फोर सी एट देखो अपशन जो आपशन देखो को बीएड ठीक है देखो ए रकम टाइप प्रब्लेम अनेक रकम भाव करा जाए तुम्हारा ये कर फार्ष्टे विभव का बार कर निल भलोक माथा रखे जो जख एक बड़ो भेगे छोटो छोटो जुक्त हुए बड़ो है तेल ये मना रखे आयन जो से आयन कोकम परिवर्तन हो जाए आयन ट समान कर दी तरह व्यसार्धर मध्य रिलेशन पे जा पहले बैसार दे पे ये गला हम लोग की, शेखने विवाह पावो, विवाह पहले, शेखने धारा पर तम्बर पे जाओ, ठीक है जे? अच्छा ये पर जे प्रॉब्लम टा शेठ है अच्छे ताको ए आठ नंबर ऐटा अच्छे, जे एन सॉन्ग को एक ही धारणे छोटो फुटा प्रत्येक टी के भी विवाहे भी भोल्ट विवाहे आही तो करा हलो, तादेर छोटो � सरि देखो एन संख्यक एक ही धरण छोटो फोटार प्रत्येक विभव भि एवं तर जुड़े एक बड़ो कि फोटा तैरि हलो बड़ो फोटाटर विभव कथा है अर्थात देखो जो एन संख्यक यकम छोटो छोटो जलर फोटा से जलर फोटा जुक्त कर एक बड़ो फोटा तैरिता तर विभव मानटा कथा तेल देखो ये छोट जो अंशा आज तरह विभव तुम्हें धरे ना कहो भि अरे भी इक्वल टू क्या बताने छोटो छोटा जो आधान शेड तो तुम्हें धरना होगा तो क्यों चलो देखो एक अने विभव क्यों हमने जितने धरो सीजेस पौधों दिते बाय ऐसा ही पौधों दिते वर्षे भी इक्वल टू एक वन बाय फोर बाय एफ साइल और नॉट इनटू कोताश बे देखो कोताश बे क्यों बाय छोटो पोटर वैश्वर तो तुम्हें � अरे बड़ो टाइप भी होता है तुम्हें थोड़ा ना को तो भी वन अरे भी वन इक्वल टू डेट वन बाय फोर बाय एफ साइल और नॉट ये बात छोटो टाइप आधान को तो क्यों तेरे बड़ो टाइप आधान क्या है ये इन टू जाको कौन सा है क्यों हो गए आर बड़ो टाइप जो व्यासार्थ दो से व्यासार्थ दो तुम्हें थोड़ चार तीन पाई आर की ठीक है चलिए इधर हलो तब देखो चार तीन पाई चार तीन पाई कितने का लो लेकिन तेरे देखो आर एच जे भालू शे आर एच भालू बताओ आज भी इधर देखो इनटू दिवार एक के तीन इनटू बताओ स्मॉल आर इधर आज भी लेकिन इधर जो दिवार शे इधर देखो वन बाई फोर बाई एक साइड और नॉट इनटू इन क्य� लेटा देखो Q by R और ये टा मिले कौन-कौन है जो भी एक ना देखो ये one by four by F cell or not into Q by R into एक ना देखो ये टा हमारे ये टा लिखते हो तो into दर one minus को तो एक ही थी है ना ये टा ऊपर उठेगा लो ताले ने पावर है one अच्छा ये टा उठेगा लो ताले in to the power कौन-कौन है जो भी minus one by three ताले actual लेटा हम देखो into the power one minus को तो एक ही � वोटर हेलो देखो कौन-कौन आचे भी आचे तो देखो भी इनटू एटा इनटू दोर पता है दुई तीन अलेइ देखो एन शंखों छोटो जलेर फोटा जो दी जुक्त हो ही एक टा बड़ा जलेर जलेर फोटा तो ये है तो ले बड़ा टा जब विभव से विभव किया बे छोटो टा विभव इनटू इनटू दोर पता दुई तीन ठीक है जे इटा कुछ इम्पोर्टेंट एक टा क्वेश्चन है इटा भालोगरे मना रख बे एवं ये जो फॉर्मूला ये फॉर्मूला टा भालोगरे मुकस्त करे रख बे कारण एमसीक्यू दे दीते पारे अनेक समय एमसीक्यू जो दी दाय था तो मरा जस्ट ए फॉर्मूला टा बोशी दे बे � इन शॉप को ना बोले तो मान धरो चौसठ टीटा बोले दाय ठीक है जे चौसठ टीटा जो दी बोले दाय था तो कौन किया बे 
তাহলে একটার যদি বিভব ভি হয় তাহলে এরকম চৌষট্টিটা যদি যুক্ত হয় তাহলে বড়টার বিভব সেই বিভব ভি ওয়ান এটা ইকুয়ালটা কী হবে ছোটটার বিভব ভি কিন্তু দেখো এটা কী হবে চৌষট্টি ইন্টু টু কে দেওয়ার কথা থ্রি হবে তাহলে এটা তাকে এরকমভাবে লিখতে পারি চৌষট্টি মানে দেখো চারের কিউ ইন্টু এটা কত টু কে দেওয়ার থ্রি তাহলে এটা দেখো আসবে কত হয়ে যাবে থ্রি থ্রি কেটে গেলো ষোলো তাহলে দেখো কথা হবে ষোলো ভি হবে তাহলে এরকম যে কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটা ভালো করে মনে রাখবে ঠিক আছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন এরপরে এগারো নম্বরে এম সি কিউ ওইটা ভালো করে দেখো বলেছে সি ওয়ান ও সি টু ধারক বিশিষ্ট দুটি ধারক একটি বর্তনীতে সুইচের সঙ্গে যুক্ত করা আছে এবং বলেছে প্রাথমিকভাবে সুইচটে কি করা আছে অফ করা আছে তাহলে সি ওয়ান ধারকটির যে আধান সেই আধানটা কথা বলেছে কিউ বলেছে এবার সুইচটাও যদি বর্তনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয় তাহলে ধারক প্রতিটি ধারকের আধান কত হবে ঠিক আছে তাহলে এবার ধরো আমরা সুইচটাকে কি করে দিলাম অন করে দিলাম তাহলে সুইচটা যদি অন করে দিই তাহলে দেখো দুটো যে ধারক সেই দুটো ধারক কীভাবে আছে সমান্তরাল সমবায় আছে আমরা জানি যে সমান্তরাল সমবায়ে দুটো ধারকের কি বিভবটা সমান হয় ঠিক আছে তাহলে এদের ক্ষেত্রে কমন বিভব সে ভি কলটা কী হবে বিভব সমান হচ্ছে দেখো এখানে মোট আধান বাই কী হবে মোট ধারকত্ব তাহলে এখানে দেখো মোট আধান কত কিউ আর ধারকত্ব কত সি ওয়ান প্লাস কত সি টু তাহলে এটার সমান কী হবে এটা দেখো আসবে কিউ বাই এটা দেখো সি ওয়ান প্লাস সি টুর ভ্যালু কত আছে টু সি ওয়ান আছে তাহলে দেখো টু সি ওয়ান তাহলে এটা আসবে কিউ বাই কত থ্রি সি ওয়ান এটা আসবে এবার ব্যাট যখন আমরা এরকম যুক্ত করে দিলাম তাহলে এই যে কিউ আধান সেই কিউ আধানটা কি দুটো ধারকের মধ্যে কী হয়ে যাবে ডিভাইডেড হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এটা ধারকত্ব কত সি ওয়ান আর এ ধারকত্ব সি টু তাহলে এখানে দুটো ধারকের মধ্যে কীরকমভাবে আধানটা বন্টিত হবে তাহলে তুমি ধরে নাও এই সি ওয়ান যে ধারকত্ব তাতে যে আধানটা গেল সেটা কত কিউ ওয়ান তাহলে কিউ ওয়ানের ভ্যালু কত হবে তাহলে কিউ ওয়ান ইকুয়ালটা দেখা হবে কত হবে সি ওয়ান ইন্টু ভি এদের কমন বিভব কত হলো ভি হলো তাহলে এখানে যদি বসায় দেখো সি ওয়ান ইন্টু ভি এর ভ্যালু কত কিউ বাই কত থ্রি সি ওয়ান তাহলে এটা কত হবে কিউ বাই থ্রি তাহলে এই যে ধারক এই ধারকটা কতটা আধান পাবে সেটা হচ্ছে কত কিউ বাই থ্রি তাহলে অন্যটা কত পাবে অন্যটা আমরা এইভাবে বার করতে পারি তাহলে অন্যটা পাবে কিউ মাইনাস কত কিউ বাই থ্রি তাহলে এটা করলে দেখো হবে টু কিউ বাই থ্রি এইভাবে বার করতে পারি আবার অন্যটা সি টু যে ধারক এটা পাবে সেটা যদি ধরো কিউ টু হয় তাহলে কিউ টু ইকাল ডিকি হবে ওর ধারকত্ব সি টু ইন্টু কমন বিভব কি ভি তাহলে দেখো এবার সি টুর ভ্যালু কত টু সি ওয়ান ইন্টু বিভব ভি এর ভ্যালু কত কিউ বাই দেখো থ্রি সি ওয়ান তাহলে এটা করলে কত আসবে এটা দেখো আসবে তোমার টু কিউ বাই থ্রি তাহলে তুমি এইভাবে বার করতে পারো এইভাবে বার করতে পারো তাহলে এটা আমরা আগে দেখেছি যে সমান্তরাল সমবায়ে দুটো ধারকের যে বিভব সেই বিভবটা কী হয় সেম থাকে আর আধানটা কি হয় আলাদা হয় আর শ্রেণী সমবায়ের ক্ষেত্রে কি হয় প্রত্যেকটা ধারকের যে আধান সেই আধানটা কি হয় সমান থাকে আর ওদের যে বিভব সেই বিভবটা আলাদা থাকে ঠিক আছে এরপরে আমরা নেক্সট আচ্ছা এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সতেরো নম্বরেরটা সতেরো নম্বর বলেছে দেখো একটি সমান্তরাল পাঁচ ধারকের পাঁচ দুটোর ব্যবধান হচ্ছে কত ডি এদের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ডি বেদের একটি ধাতব টুকরোকে পাঁচ দুটির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো পাঁচ দুটি ধাতব পাঁচ ঢোকানোর পরে এবং আগে ধারকত্বের অনুপাত কত হবে দেখো ধারকত্বের ইকুয়েশন আমরা জানি তাহলে প্রথমে ধারকত্ব সি সেই সি ইকাল টু কত আসবে সি ইকাল টু দেখা আসবে কে এফসাইল নট আলফা বাই কত ডি আর পরে যে ধারকত্ব যেটা সি ওয়ান দলাম আর পরে ধারকত্ব সি টু এটা ইকাল টু কী হবে কে এফসাইল নট আলফা এবার দেখো ডি বাই টু এর বেদ ঢোকানো হয়েছে তাহলে এটা কী হবে ডি বাই টু করে দাও তাহলে দেখো আসবে টু ইন্টু কে এফসাইল নট আলফা বাই কত ডি এবার এটাকে সি টু বাই সি ওয়ানে যদি তুমি অনুপাত করো তাহলে এটা দেখো কত আসবে টু আসবে অর্থাৎ সি টু ইস টু সি ওয়ান এটি ইকাল টু কত টু ইস টু ওয়ান ঠিক আছে এটা একটু ভালো করে দেখবে তারপরে এরপরে যে এম সি কিউটা আছে সেটা হচ্ছে দেখো এম সি কিউ মাঝখানে যেগুলো বাদ দিচ্ছে ওইগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট না মানে ওইগুলো থিওরিগুলো যদি তোমরা বড় ভালো করে ওইগুলো এমনি তোমরা পেরে যাবে ঠিক আছে ওই জন্য ওইগুলো বাদ দিয়ে যাচ্ছি যেগুলো মোটামুটি একটু কঠিন এবং খুব ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি করছি এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তোমার পঁচিশের ঠিক আছে পঁচিশের যে এম সি কিউ ওটা আছে দেখো বলেছে তিনটি একই ধরনের ধারককে শ্রেণী সময়ে যুক্ত করা হলো এবং সমবায়টিকে অপর একটি অপর একটি একই ধরনের ধারকের সঙ্গে সমান্তরাল 
সমবায় কি করা হলো যুক্ত করা হলো সমগ্র সমবায়ের তুল্য ধারকত্ব কত দেখো ফার্স্টে কি করেছে তিনটি একই ধরনের ধারককে কি শ্রেণী সমবায় যুক্ত করেছে তাহলে তিনটে একই ধরনের ধারক সেটাকে আমরা ফার্স্টে কি শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করলাম তুমি ধরে না প্রত্যেকটা ধারকত্ব কত সি এবার আর একটা ধারককে কি করা হয়েছে একই মানের এটাকে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করা হয়েছে তাহলে এটা কথা এটাও সি তাহলে দেখো এখানে তিন থেকে শ্রেণী সমবায় যখন যুক্ত করেছে এদের তুল্য ধারকত্ব যদি ধরো সি ড্যাশ হয় তাহলে সি ড্যাশ ইকুয়ালিটি কি হবে ওয়ান বাই সি প্লাস ওয়ান বাই সি প্লাস কত ওয়ান বাই সি তাহলে এটা করলে দেখো আসবে কত সি বাই থ্রি থ্রি বাই সি তাহলে এখানে সি ড্যাশের ভ্যালু কত আসবে সি বাই থ্রি এটা আসলো এবার তার সঙ্গে এটা কি করা হচ্ছে সমান্তরাল সমবায় যুক্ত তাহলে এটাকে যদি আমরা শর্ট করি তাহলে দেখো এরকমভাবে লিখতে পারবো এরকম হবে তাহলে এটা কত এটা হচ্ছে তোমার সি বাই থ্রি আর এটা হচ্ছে কত সি তাহলে এদের তুল্য ধারকত্ব কত হবে তাহলে সমান্তরাল সমবায় যদি থাকে আমরা জানি তুল্য ধারকত্ব কি প্লেন যোগ হয়েছে তাহলে এই দুটো তুল্য ধারকত্ব সেটা তুমি ধরে নাও কত সি ড্যাশ হ্যাঁ সি ডবল ড্যাশ তাহলে সি ডবল ড্যাশ ইকুয়ালিটি কী হবে সি বাই থ্রি প্লাস কত সি তাহলে এটা করলে দেখো আসবে ফোর বাই থ্রি কত সি তাহলে এটা দেখো বি অপশান ঠিক আছে তাহলে এরকম সমান্তরাল শ্রেণী সমবায় এই যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবে তাহলে দেখবে এগুলো খুব ইজি এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ছাব্বিশেরটা ছাব্বিশেরটা দেখো ছাব্বিশেরটা আমি পড়ছি ছাব্বিশেরটা বলেছে সি ওয়ান ও সি টু ধারকত্বে দুটি ধারক সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত কি পরিমাণ আধান সমবায়কে দেয়া হলে তা উভয় ধারকে বণ্টিত হয় সি ওয়ান ও সি টু ধারকত্বে ধারক দুটিতে আধানের অনুপাত করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এরকম আছে এখানে একটা সি ওয়ান ধারকত্ব আর এখানে একটা সি টু ধারকত্বে দুটো ধারকে কি সমান্তরাল সময়ে যুক্ত করা হয়েছে দিয়ে কি করা হয়েছে এদেরকে কিউ পরিমাণ আধান দেওয়া হয়েছে স্মল কিউ সরি এখানে যে আধানটা দেওয়া হয়েছে সেটা তোমার হচ্ছে কিউ পরিমাণ স্মল কিউ তাহলে এটা দিয়ে দেখো গিয়ে এখানে একটা পার্টে বিভক্ত হয়ে যাবে এখানে একটা তাহলে তুমি ধরো এর মধ্যে গেল কত কিউ ওয়ান আর এর মধ্যে গেল কত কিউ টু তাহলে এই যে দুটো ধারক সেই ধারক কি সমান্তরাল সমবায় আছে তাহলে এদের তুল্য ধারকত্ব কত হবে তাহলে এদের দেখো তুল্য ধারকত্ব তুল্য ধারকত্ব এটা দেখো আসবে কত সি ওয়ান প্লাস সি টু আর এদের দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ তাহলে বিভব প্রভেদ তুমি ধরে নাও কত তাহলে বিভব প্রভেদ এটা তুমি ধরে নাও ভি এটা সমান কত ভি তাহলে এখানে দেখো ভি ইকুয়াল টু কত আসবে ভি ইকুয়াল টু ওর আধান মোট আধান কি বাই মোট ধারকত্ব বা তুল্য ধারকত্ব এটা কত কিউ বাই সি ওয়ান প্লাস কত সি টু তাহলে এইবার সি ওয়ান ধারকের যে আধানটা যাচ্ছে সেটা যদি কিউ ওয়ান হয় তাহলে কিউ ওয়ানের ভ্যালু কত হবে তাহলে এখানে যে আধান যাচ্ছে কিউ ওয়ান সেই কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু কত আসবে দেখো সি ওয়ান ইন্টু কত হবে ভি এটা হবে তাহলে এইটা দেখো যেটা আসছে যে সি ওয়ান ইন্টু ভি এর ভ্যালু কত কিউ বাই সি ওয়ান প্লাস কত সি টু ঠিক আছে এটা হলো তাহলে এটা হলো কিউ ওয়ানের ভ্যালু একই রকমভাবে এইটাতে যে আধানটা যাচ্ছে সেটা কিউ টু সেই কিউ টুর ইকুয়েশন কি হবে কিউ টু ইকুয়ালটা দেখো আসবে সি টু ইন্টু কত ভি তাহলে এটা দেখো সি টু ইন্টু কিউ বাই কত সি ওয়ান প্লাস সি টু তাহলে এবার বার করতে কি বলেছে এই যে দুটো ধারকে আধানটা জমা হলো তাদের অনুপাত অর্থাৎ দেখো কিউ ওয়ান বাই কিউ টু এটা ইকুয়াল টু তাহলে কী হবে দেখো এখানে যেটা আছে কিউ ওয়ানের জায়গায় সি ওয়ান কিউ বাই দেখো সি ওয়ান প্লাস সি টু ইন্টু এটা উল্টে যাবে দেখো উপরে সি ওয়ান প্লাস সি টু আর নিচে দেখো কত আসবে সি টু ইন্টু কত কিউ তাহলে এইটা এইটা কেটে গেল কিউ কিউ কেটে গেল দেখো কত আসবে সি ওয়ান বাই সি টু ঠিক আছে তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা দেখলাম এবং আমরা দেখবে এটাও দেখেছি যে দুটো পরিবাহীর মধ্যে যখন আধান বন্টন হয় সে আধান বন্টনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যদি দুটো পরিবাহীর বিভব সমান হয় তাহলে ওর মধ্যে যে আধানটা বন্টন হয় এটা ছিল দেখবে কিউ ওয়ান বাই কিউ টু এটাই কারণে কী হবে সি ওয়ান বাই সি টু অর্থাৎ যার ধারকত্ব বেশি হবে তাতে আধান কী হবে বেশি যাবে আর যার ধারকত্ব কম হবে তাতে আধান কী হবে কম যাবে এটা আমরা আগে দেখেছি কিন্তু এটা যদি এরকম বিভিন্ন ভ্যালুগুলো বলে দেওয়া থাকে এম সি কিউ না হয় তোমাকে করে দেখে তিন নম্বরের প্রবলেম থাকে তাহলে তখন কিন্তু তোমাকে এইভাবে করতে হবে 
আর এল সি কিউ যেহেতু তুমি এই ফর্মুলাটা মনে রাখবে যে শর্টকাট জাস্ট টিক মারা নিয়ে কথা তোমার কীভাবে আসছে সেটা দেখবে না ঠিক আছে কিন্তু যদি তিন নাম্বার হয় তাহলে তখন তোমাকে কী করতে হবে এইভাবে করে দেখাতে হবে ওই জন্য আমি এখানে করে দেখালাম যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ঠিক আছে এরপরে দেখো এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সাতাশ নাম্বার সাতাশ নাম্বারে একটা দেখো চিত্র আছে চিত্রটা আমি আঁকছি তার জন্য একটু পজ করে রাখি দেখো এটা হচ্ছে সাতাশ নাম্বারের এম সিকিউ সাতাশ নাম্বারের এম সিকিউটা এটা হচ্ছে চিত্র এবার বলেছে যে চিত্র অনুযায়ী বর্তনীর তে যে কোনো টু কিউ টু মাইক্রোফেরার এবং ওয়ান মাইক্রোফেরার ধারকত্বের আধানের আধা মানে ধারকের আধানের মান কত হবে সেটা বার করতে বলেছে দেখো তাহলে এখানে ফার্স্টে আমরা বার করবো এখানে দেখো যেটা দেওয়া আছে এর বিভব দেওয়া আছে আর ওর ধারা কত তাহলে এই যে বর্তনী বা এই সার্কিটটার ইকুই ভ্যালেড ক্যাপাসিটেন্সের ভ্যালু কত হবে দেখো এইটা আর এইটা কিসে আছে শ্রেণীতে আছে তাহলে দুটো ধারক যদি শ্রেণীতে থাকে আমরা জানি তাদের তুল্য ধারাকত্বের রাশিমালা কি হয় ওই ধারক দুটির গুণফল বা কি ধারক দুটোর যোগ কথা তাহলে এইটা এই যে এই পার্টটুকু আছে তার তুল্য ধারা কত কত হবে টু ইন্টু টু বাই কত হবে টু প্লাস টু তাহলে এটা কত ওয়ান আর এটাও দেখো কত আছে ওয়ান আছে তাহলে এই ওয়ান আর এই ওয়ানটা পরস্পর কি সমান্তরাল সময় আছে তাহলে এখানে দেখো বর্তনীর যে বর্তনীর তুল্য ধারাকত্ব কত হবে বর্তনীর তুল্য ধারাকত্ব এটা দেখো হবে কত ওয়ান প্লাস ওয়ান এটা সমান কত টু কি আসবে টু দেখো মাইক্রোফ্যারাড ঠিক আছে টু মাইক্রোফ্যারাড আসবে এটাকে ফ্যারাডে করলে কী হবে টু ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস সিক্স ফ্যারাড আর এর বিভব কত টু ভি তাহলে এখানে আধান কিউ সেই কিউ ই কার্ড কত হবে সি বাই ভি তাহলে দেখো টু বাই টু ইন্টু কত টেন টু দেওয়ার মাইনাস সিক্স এত কী হবে কুলম্ব হবে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে তাহলে এখানে এটা দেখো ওয়ান ইন্টু কত টেন টু দেওয়ার মাইনাস সিক্স কুলম এটা হচ্ছে এই যে টোটাল সার্কিট সেই টোটাল সার্কিটটার মোটা এবার দেখো এইখানে থেকে যখনই এই পরিমাণ আধান এখানে যাবে একটা পার্ট কোন দিকে চলে যাবে এইদিকে আর একটা পার্ট এইদিকে ঠিক আছে এবার আমরা জানি যে শ্রেণী সমূহ বা এই বায়ের ক্ষেত্রে কী হয় প্রত্যেকটা ধারকের মধ্যে দিয়ে যে আধান সেই আধানটা কি সমান যাবে তাহলে দেখো এইটার মধ্যে দিয়ে যাবে যা যাবে এটার মধ্যে দিয়ে তাই যাবে কিন্তু এটার মধ্যে দিয়ে আলাদা যাবে তাহলে এই যে তুল্য ধারাকত্ব সেই তুল্য ধারাকত্ব কত পেয়েছি আমরা ওয়ান পেয়েছি আর এটার কত আছে ওয়ান আছে তাহলে এইটার মধ্যে দিয়ে যে আধান সে আধানের ভ্যালু কত হবে তাহলে ওইটারের মধ্যে দিয়ে যে আধানটা যাচ্ছে সেটা আমরা ধরে নিচ্ছি কত কিউ ওয়ান তাহলে কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু কত আসবে কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু দেখো সি ওয়ান ইন্টু কত ভি এই ফর্মুলা বসিয়ে দাও তাহলে দেখো এই এই ধারক ধারকটার মধ্যে দিয়ে যে আধান যাবে সেটা কিউ ওয়ান তাহলে কিউ ওয়ান ইকুয়াল টু কী হবে সি ওয়ান ইন্টু ভি তাহলে সি ওয়ানের ভ্যালু দেখো কত ওয়ান ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস সিক্স আর ভি এর যে ভ্যালু সেই ভি এর ভ্যালু কত টু তাহলে দেখো এইটা কত আসবে টু ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস সিক্স কুলম এবার যদি মাইক্রো কুলম বেনি তাহলে টু তাহলে কী হবে মাইক্রো কুলম হবে আর এটার মধ্যে দিয়ে যেটা যাবে এটা দেখো তুল্য ধারা কত কত আছে ওয়ান আছে তাহলে ওইটার মধ্যে দিয়েও কত যাবে দেখো সেম পরিমাণে যাবে তাহলে ওইটার মধ্যে দিয়ে যেটা যাচ্ছে কিউ টু তাহলে কিউ টু ইকাল থেকে ওয়ান ইন্টু কত টেন টু দেওয়ার মাইনাস সিক্স ইন্টু কত টু তাই এটা করলে দেখো আসবে টু মাইক্রো কুলম অর্থাৎ দুটোর মধ্যে দিয়ে কি সেম পরিমাণ আধান যাবে তাহলে সেটা কত টু কমা টু এত মাইক্রোফুলম করে আধান যাবে এটা যে এটা অপশান আছে দেখো ডি অপশানটা হবে ঠিক আছে তাহলে এরকম টাইপের প্রবলেমগুলো তোমরা একটু ভালো করে দেখবে আচ্ছা এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আঠাশের আঠাশেরটা বলেছে যে সমান ধারকের চারটি ধারককে একবার শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করলে তুল্য ধারাকত্ব সি ওয়ান আর সমান ধারক সমবায়ে যুক্ত করলে তুল্য ধারাকত্ব কত সি টু এবার সি ওয়ান আর সি টুর অনুপাত বার করতে বলেছে দেখো শ্রেণী সমবায় তাহলে শ্রেণী সমবায়ে যে তুল্য ধারক তার আশিমালা আমরা কি জানি তাহলে ওটা সি ওয়ান বলেছে তাহলে দেখো ওয়ান বাই সি ওয়ান সেটা সমান কী হবে তাহলে চারটেই কি সমান ধারক তাহলে আমি প্রত্যেকটা সি ওয়ান সি ধরে নিচ্ছি তাহলে দেখো সি প্লাস ওয়ান বাই সি প্লাস ওয়ান বাই সি প্লাস ওয়ান বাই সি এটা করলে দেখো কত আসবে ফোর বাই সি এখান থেকে দেখো সি ওয়ানের ভ্যালু কত আসবে সি বাই ফোর আর সমান্তরাল সমবায়ে করলে কি হবে তাহলে দেখো সমান্তরাল সমবায়ে যেটা বলেছে সেটা কত সি টু তাহলে এটা করলে দেখো একবারে কত ফোর সি আসবে এবার বার করতে কী বলেছে সি ওয়ান আর সি টুর অনুপাত তাহলে দেখো সি ওয়ান বাই সি টু এটাই কয়েকটা কথা আসবে সি বাই ফোর বাই কথা হবে এটা দেখো ফোর সি হবে 
তাহলে দেখো সি সি কেটে গেল তাহলে কথা ওয়ান বাই ষোলো ঠিক আছে এটা ভালো করে মনে রাখবে আর একটা বলে দিচ্ছি যে এখানে চারটে না বলে যদি তোমার এন সংখ্যক বলে দেয় তাহলে শ্রেণীর সমবায়ে আর সমান্তরাল সমবায়ে তুল্য ধারা ক্ষেত্রের অনুপাত কী হবে ওয়ান বাই এন স্কোয়ার এই ফর্মুলাটা জাস্ট মনে রাখবে তাহলে সবগুলো চলে আসবে তাহলে এন সংখ্যক ধারককে যদি তোমার শ্রেণীর সমবায়ে আর এন সংখ্যক ধারককে যদি সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করা হয় তাহলে শ্রেণী সমবায়ে তুল্য ধারকত্ব আর সমান্তরাল সমবায়ে তুল্য ধারকত্বের যে অনুপাত সেই অনুপাতটা কত আসবে ওয়ান বাই এন স্কোয়ার আর যদি তোমার তোমার উল্টোটা বলে অর্থাৎ সমান্তরাল সমবায়ে ধারকত্ব বাই শ্রেণী সমবায়ে যদি ধারকত্ব বলে তাহলে তখন যে রাশিমালটা আসবে সেটা কত এন স্কোয়ার আসবে এটাও ভালো করে মনে রাখবে ঠিক আছে তাহলে যদি শ্রেণী বাই সমান্তরাল বলে তাহলে ওয়ান বাই এন স্কোয়ার আর সমান্তরাল বাই শ্রেণী যদি বলে তাহলে তখন কী হবে এন স্কোয়ার হয়েছে হ্যাঁ এরপরে যে এমসিকিউটা আছে সেটা হচ্ছে দেখো উনত্রিশ নাম্বার এরকম একটা ছবি আছে ফার্স্টে এবার যেটা প্রত্যেকটা এরকম ধারক আছে প্রত্যেকটা ধারকের যে মান সেটা কত সি এবার বলেছে যে পি ও আর এর মধ্যে ধারক ধারক এবং পি ও কিউ এর ধারকের যে অনুপাত তাহলে ফার্স্টে দেখো পি আর কার মধ্যে বার করতে বলেছে পি আর আর তাহলে পি আর আর এর মধ্যে তুল্য ধারকত্ব আমরা এটা ধরে নিলাম সি পি আর তাহলে এটা ইকাল টু কী হবে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে পি আর এটা হচ্ছে আর তাহলে দেখো এখানে এই দিকে একটা পার্ট আছে এই দিকে একটা পার্ট আছে তাহলে দেখো এইটার এটা কিসে আছে শ্রেণী সময় আছে আবার এই তিনটে কি শ্রেণী সময় আছে তাহলে দেখো পি আর আর এর ক্ষেত্রে আমরা এরকম ভাবতে পারি এইটা এটা শ্রেণী সমবায় তাহলে দেখো এটা সি এটা সি তাহলে এদের তুল্য ধারক করত কথা হবে সি বাই টু হবে তাহলে এরকম আর এই দিকে যেটা আছে তিনটে আছে তাহলে ওর ওইটা তুমি যদি ইয়ে করো তাহলে এটা কথা আসবে সি বাই থ্রি তাহলে এটা তুমি ধরে নাও পি বিন্দু আর এটা হচ্ছে পি বিন্দু আর বিন্দু ঠিক আছে তাহলে এদের তুল্য ধারক করতে কী হবে তাহলে দেখো সি বাই টু প্লাস কত সি বাই থ্রি তাহলে এটা করলে কত হবে সিক্স তাহলে দেখো ফাইভ বাই সিক্স কত সি আর আর একটা কী বলেছে আর একটা তাহলে এইটা যে ভ্যালু এটার ভ্যালু কত আসবে ফাইভ বাই সিক্স সি আর একটা বলেছে যে পি আর কিউ বিন্দুর মধ্যে তাহলে পি আর কিউ তাহলে দেখো এইদিকে কটা থাকবে চারটে থাকবে আর এখানে একটা তাহলে চারটে থাকলে তাহলে দেখো যে সি পি কিউ এটা ইকাল টু কী হবে দেখো এটা হচ্ছে কত সি আর ওইটা যদি তুমি যুক্ত করো তাহলে ওইটা কত আসবে ওইটা আসবে তোমার হচ্ছে ফোর বাই সি বাই কত ফোর ঠিক আছে সি বাই ফোর আসলো তাহলে এটা করলে কত আসবে দেখো ফাইভ বাই ফোর কত সি এবার কি এই দুটোর অনুপাত বার করতে হবে অর্থাৎ এইটা আর এটার কি অনুপাত বার করতে হয়েছে তাহলে দেখো সি পি আর বাই কত হবে সি পি কিউ তাহলে এটা সমান যেটা আসবে ফাইভ সি বাই কত সিক্স বা এটা কী হয়ে যাবে উল্টে দাও তাহলে ফোর বাই কত ফাইভ সি তাহলে এটা কেটে দাও তাহলে এটা দেখো কত আসবে টু বাই থ্রি তাহলে যে অপশান সেই অপশানটা হচ্ছে কত তাহলে এই দুটোর অনুপাত যে অনুপাত দেখো সি পি আর ইস টু সি পি কিউ এটা কী হবে টু ইস টু কত হবে থ্রি হবে তাহলে এটা দেখো সি এর অপশানটা হবে ঠিক আছে ভালো করে মনে রাখবে এই এইটা এরকম টাইপের অনেক প্রবলেম আসে করি আচ্ছা এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তিরিশ নাম্বার তিরিশ নাম্বারটা দেখো এরকম একটা ছবি আছে এবং প্রত্যেকটা পাতের যে ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফল কতগুলো দিয়েছে আলফা এবং তাদের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেই দূরত্ব যেটা সেটা বলেছে কত ডি এবার দেখো এর আগে আমরা এটা দেখো এ একটা পাত এ একটা চারটে পাত কি সমান্তরালভাবে আছে ঠিক আছে এর আগে আমরা একটা ইকুয়েশান দেখেছিলাম বা সমান্তরাল পাত ধারক সেই সমান্তরাল পাত ধারকের ক্ষেত্রে ধারকত্বের ইকুয়েশান দিয়েছিল এটা ছিল কে এফ সাইল অন নট আলফা বাই কত ডি এটা কটা পাত থাকলে দুটো পাত থাকে এবং আমি বলেছিলাম যে এন সংখ্যক যদি পাত থাকে তাহলে ধারকত্বে রাশিমালা কী ছিল সি ইকোয়াল টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু কত কে এফ সাইল অন নট আলফা বাই কত ডি এটা তাহলে দেখো এইখানে যে পাত আছে সে পাতের সংখ্যা কত চারটে তাহলে এর ধারকত্ব যদি সি ড্যাশ হয় তাহলে সি ড্যাশ ইকোয়াল টু কী হবে দেখো ফোর মাইনাস ওয়ান ইন্টু কে এফ সাইল অন নট আলফা বাই কত ডি তাহলে এটা দেখো কত আসবে থ্রি কে এফ সাইল অন নট আলফা বাই কত ডি হবে ঠিক আছে এবার এটা যদি ধরো বায়ু মাধ্যম হয় তাহলে সি ড্যাশ ইকোয়ালটা কী আসবে থ্রি এফ সাইল অন নট আলফা বাই কত ডি তাহলে এটা হবে এ ড্যাশ আর এর তুল্য ধারক করতে হয় দেখো অপশান যেটা আছে অপশান হচ্ছে বি এরটা বি এরটা দেখো আছে থ্রি এফ সাইল অন নট আলফা বাই কত ডি ঠিক আছে এটা একটু ভালো করে মনে রাখবে আচ্ছা এরপরে একত্রিশেরটা যেটা আছে সে ছবিটা দেখো এরকম আছে এবার এখানে দেখো আগের যে ছবিটা আর এটা এই ছবির সঙ্গে কম্পেয়ার করো 
आचरण कर धरे श्रेणी समय c লেখনা c ড্যাশ এর ভ্যালু কত আসবে c ড্যাশ এর ভ্যালু আসবে দেখো 3/8 কত c তাহলে এটা হচ্ছে উত্তর কিন্তু বইয়ে দেখো এখানে এই অপশনটা নেই কারণ এখানে যেহেতু এটা c/1 আছে c/1 যদি হয় বা c/1 মানে কত c তাহলে এটা কি হবে এটা উত্তর হবে কারণ উত্তরটা ভুল দেওয়া আছে এটা হবে आंसर ঠিক আছে তাহলে এইটা ভালো করে মনে রাখবে যেরকম মানে ফর্মুলাগুলো মনে রাখলে হবে যে সিরিজ কানেকশনের ক্ষেত্রে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স এর ভ্যালু কত হবে প্যারালাল কানেকশনের ক্ষেত্রে ইকুই ভ্যালিড ক্যাপাসিটেন্স কত হবে ওইটা মনে রাখলে হবে ঠিক আছে তারপরে দেখা একটা আছে পঁয়ত্রিশ একটা পঁয়ত্রিশ একটা তোমরা নিজেরা করবে এরপরে যেটা ছত্রিশ একটা সেই ছত্রিশ একটা আমি করে দিচ্ছি ছত্রিশ একটা দেখো একটা ছবি দেওয়া আছে এরকম ছবিটা তোমরা ভালো করে অঙ্কন করো এখানে এই এখানে একটা ইয়ে আছে ক্যাপাসিটার আছে फोर माइक्रो फ এবার যেটা বার করতে বলেছে কি এ আর বি এর মধ্যে ইকুই ভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্সের ভ্যালু কত হবে এবার দেখো ফার্স্টে এইটা দেখো এই দুটোর ক্যাপাসিটারের কথা যদি তুমি ভাবো এইটার এটা কোন কানেকশানে আছে দেখো প্যারালাল কানেকশান আছে তাহলে প্যারালাল কানেকশানে যদি থাকে তাহলে এদের ইকুই ভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স কি হবে দুটোর যোগফলের সঙ্গে সমান হবে দেখো ফোর হবে তাহলে যদি এটাকে আরেক আরেকটু আমরা ভালো করে শর্ট করি তাহলে কীরকমভাবে আঁকতে পারবো দেখো এটা কীরকমভাবে আঁকা যাবে रोदय गुणफल रोदय जो फल चार इंटू चार बार चार प्लस चार 
তাহলে এটা লেখা হবে চার ইন্টু চার মানে চার প্লাস কত চার তাহলে এটা কত দুই এটারও দেখো কত আসবে ফোর ইন্টু ফোর বাই ফোর প্লাস ফোর তাহলে এটা কত হচ্ছে টু আসছে তাহলে এর আবার কিভাবে থাকবে এটা এ পয়েন্ট ধরে নাও তাহলে এর এখানে একটা এরকমভাবে থাকছে এর এইটা হচ্ছে তোমার ফোর আর এইদিকে এর এটা হচ্ছে কত তাহলে এটা টু এটা তাহলে এটা টু মাইক্রোফেরাড এটা হচ্ছে কত টু মাইক্রোফেরাড এটা হচ্ছে কি এ বিন্দু আর এটা হচ্ছে কি বি বিন্দু তাহলে দেখো এটা কী আছে প্যারালাল কানেকশান আছে তাহলে প্যারালাল কানেকশানে যদি থাকে তাহলে এদের ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স কী হবে প্লেন যোগ বল হবে তাহলে সেটা যদি আমরা সি ধরি তাহলে দেখো টু প্লাস টু এটা আলটিমেট কত আসবে ফোর মাইক্রোফেরাড এটা হবে অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে এরকম যদি বড় থাকে তাহলে তোমরা কি করবে আস্তে আস্তে কি ওটাকে শর্ট করবে মানে শর্ট ফর্মে নিয়ে আসবে তাহলে দেখো এই দুটো মিলে কি এটা হয়ে গেল এবার এইটা এটা যুক্ত হয়ে এইটা আবার এইটা এটা যুক্ত হয়ে এটা এবার লাস্টে এই দুটো যেটা আছে তারা কি কানেকশান আছে প্যারালাল কানেকশান তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স কি হবে প্লেন যোগ ফল তাহলে যোগ যোগ করে দিলাম আমি ঠিক আছে এটা ভালো করে মনে রাখবে এরকম টাইপের কিন্তু সাইড থেকে বড়ও থাকতে পারে এরপরে একটা আছে যে যেটা একটু বড় এটা আমি এরপরে করে দিচ্ছি আচ্ছা এরপরে যেটা আছে সেটা দেখো আটত্রিশ নম্বর এটা ভালো করে দেখো এখানে এ আর বি এর মধ্যে কি ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স ভাগ করতে হবে এবার এখানে প্রতিটি ধারকত্ব কি বলেছে ফোর মাইক্রোফ্যারাইড বলেছে তাহলে আমরা এখানে সি ধরে দিলাম প্রতিটা ধারকত্ব তুমি ধরে নাম দিই ফার্স্টে সি দিয়ে লাস্টে আমরা সি এর জায়গায় কি ফোর বসিয়ে দেবো দেখো ফার্স্টে তাহলে এইটা এইটা কি সমবায় আছে সমান্তরাল সমবায় আছে এইটা এটা সমান্তরাল সমবায় তাহলে যদি ছবিটাকে আমরা শর্ট করি দেখো তাহলে অ্যাকচুয়ালি ছবিটা এরকম হবে তাহলে এখানে নিচে যেটা এটা একটা হলো আর এখানে এইটা হচ্ছে তোমার এ বিন্দু এটা কি বি বিন্দু এবার দেখো এখানে কি আর একটা আছে তাহলে এখানে এই জায়গাটায় আর একটা আছে ক্যাপাসিটান্স এইটা আর এখানে এইটা আছে এরকম আছে ঠিক আছে তাহলে এইটা কথা হবে এটা দেখো এইট সি তাহলে এটা দেখো কথা হবে টু সি এটা কথা হবে এটাও দেখো কথা হবে টু সি হবে কেন কারণ এইটার এটা কি কানেকশানে ছিল প্যারালাল তাহলে কী হবে যোগ করে দাও এটা এটা প্যারালাল ছিল যোগ করে দিলাম এবার দেখো এই যে চারটে এই যে ক্যাপাসিটার এর শে শুরু কোনটা এইটা এর শেষ কোনটা এইটা দেখো এর যে টু সি তার শুরু কোনটা এইটা শেষ কোনটা এইটা এইটা যেটা আছে এর শুরু কোনটা এইটা শেষ কোনটা এইটা তাহলে দেখো প্রত্যেক চারটে যে ক্যাপাসিটার আছে সে প্রা চারটে ক্যাপাসিটারের যে ইনিশিয়াল পয়েন্ট এইটা ফাইনাল পয়েন্ট এইটা তাহলে দেখো চারটের ইনিশিয়াল এবং ফাইনাল পয়েন্ট যেহেতু সেম অর্থাৎ এটা কি কানেকশানে আছে প্যারালাল কানেকশান আছে তাহলে প্যারালাল কানেকশানে যদি থাকে তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স কী হবে যোগ ফলের সঙ্গে সমান হবে তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স যদি ধরো সিরিয়াস হয় তাহলে এটা কি হবে দেখো সি প্লাস কথা হবে সি প্লাস টু সি প্লাস কত টু সি তাহলে এটা করলে কত আসবে এটা তোমার ফোর হবে সিক্স তাহলে সিক্স এটা কি হবে সি এবার সি এর যে ভ্যালু সেই সি এর ভ্যালু কত আছে ফোর আছে তাহলে সিক্স ইন্টু ফোর তাহলে এটা দেখো টোয়েন্টি ফোর এটা কী হবে মাইক্রোফেরাড তাহলে এটা হবে এর অ্যান্সার ঠিক আছে তোমরা দেখো এটা অপশান কোনটা হবে এ এরটা তাহলে এ এর অপশানটা হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে এরপরে যেটা আছে এবার আমি লিখে নি তারপরে এ করছি আচ্ছা এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ এরটা বলে যে তিনটি ধারক যখন শ্রেণীতে যুক্ত থাকে তখন তুল্য ধারক কত কত টু মাইক্রোফেরাট বলেছে তাহলে দেখো টু মাইক্রো শ্রেণী যদি যুক্ত থাকে তাহলে কি হবে ওয়ান বাই টু এটা কি হবে ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস এটা কত ওয়ান বাই সি টু প্লাস কত ওয়ান বাই সি থ্রি ঠিক আছে তাহলে শ্রেণী সমবায় যুক্ত থাকলে এটা এবার কি বলেছে ওদের মধ্যে একটাকে যদি সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে তুল্য ধারাপত্ত কথা হবে থ্রি তাহলে তুমি ধরে নাও এইটাকে তুমি সরিয়ে নিয়েছো তাহলে কোন দুটো পড়ে থাকবে এই দুটো তাহলে ওই দুটো তুল্য ধারাপত্ত কত বলেছে থ্রি তাহলে ওয়ান বাই থ্রি এইট এই কার্ডে কি হবে ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস কত ওয়ান বাই সি টু তাহলে এই এই জায়গায় যদি তুমি ওয়ান বাই থ্রি বসিয়ে দাও তাহলে কী আসবে দেখো ওয়ান বাই টু এইট এই কার্ডে কত ওয়ান বাই থ্রি প্লাস কত ওয়ান বাই সি থ্রি তাহলে দেখো ওয়ান বাই সি থ্রি এটা কী কী আসবে ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি সিক্স লস হবে করো তাহলে এটা দেখো কত আসবে থ্রি মাইনাস টু তাহলে দেখো ওয়ান বাই সিক্স তাহলে ওয়ান বাই সি থ্রি তার ভ্যালু কত ওয়ান বাই সিক্স তাহলে সি থ্রি যে ভ্যালু সেই সি থ্রি ভ্যালু কটা কত হবে সিক্স তাহলে যে ধারকটাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল তার যে ধারাপত্ত তার ধারাপত্ত কী হবে সিক্স হবে এবার এরপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে পঞ্চাশের টাইম এটাই লাস্ট পঞ্চাশেরটা দেখো যে কি বলেছে ভালো করে পড়ছি বলেছে যদি কোনো একটি ধারকের পাত দুটির 
मध्य विभव प्रभेद टोटी पार्सेंट बृद्धि पाई तब धारक संचित शक्ति कत शतांश बृद्धि पा देखो धारक संचित शक्ति से शक्ति राशिमला की हाफ सी कत भि स्कोर तक तुम धरो ना प्राथमिक शक्ति एबार विभव टाइम कि टोटी पार्सेंट बृद्धि टोटी पार्सेंट बृद्धि कर शक्ति कत आस टू ये देखो हाफ सी तेल एखे पर विभव ये कथा एकशो कूड़ी बो कथा भि है बृद्धि इंटू देखो एकशो कूड़ी बो तर स्कोर इंटू कथा भि स्कोर तेल ये हलो कि प्राथमिक शक्ति ये अंतिम शक्ति तेल शक्तर परिवर्तन कथा हे यूटू माइनस यून एबार पार्सेंटेज अर्थात शक्तर जो परिवर्तन है शतक से बार करब इू टू माइनस इन तेल ये हलो परिवर्तन तेल प्रथम कथा छो इन तेल इन परिवर्तन को परिवर्तन कथा है इू टू माइनस इन बत इन एबार एकश दिए जो बोले तक आप करब एखे एकश दिए गुण कर देव तेल ये पार्सेंटेज चले आस ठीक है एबार यूट्यूब भैलू कत आज है देखो हाफ सी एकश कूड़ी बैश तर स्कोर इंटू भि स्कोर माइनस की है देखो हाफ सी भि स्कोर बीचे कि आज हाफ सी भि स्कोर इंटू एखे कथा एकशो है ठीक है एब देखो एखे सवार मध्य हाफ सी भि स्कोर आज ऊपर का कमन नहीं ना तो ऊपर हाफ सी भि स्कोर का कमन नाम तेल हाफ सी भि स्कोर तेल कि पड़े थको ये देखो तेल ये एकश कूड़ी बैश तर स्कोर माइनस कत वन ये थे बीचे देखो कत हाफ सी भि स्कोर ये और इंटू एखे कत आज एकश आई कटे गलो एटे जो धर कलेशन कर पा तेल देखो ये एकश कूड़ी स्कोर माइनस एकश स्कोर बीचे कत है एकश स्कोर इंटू देखो कत एकश ठीक है तेल एक देखो ए स्कोयर माइनस बी स्कोर और फर्मुल जो बसा दें देखो कि ए प्लस बी इंटू कि ए माइनस ए फर्मुल लिखते परि एकश कूड़ी माइनस कत एकश बो नीचे कि एक एकश पड़े थकल ये देखो कथा दुशो कूड़ी और ये कर ले कथा कूड़ी और नीचे ये कथा आज एकश आज है ये शून्य शून्य ये कटे दाओ देखो कथा फोर्टी फोर एत ही है पार्सेंट तेल को धारक विभव जो टोटी पार्सेंट बृद्धि पाए और जो शक्ति से शक्ति कत पार्सेंट बृद्धि पा शक्ति देखो फर्टी फोर पार्सेंट की है बृद्धि पा ठीक है तेल एम सी की कटा इम्पोर्टेंट छो कटा एक कठिन टाइप छोड़ो कर दिल बाकी जगह आज वोगे तुम्हारा देखो और हट्सर जो कोश्चन से हट्सर कोश्चनगू तुम्हारा भलोक देखो और उदाहरण जो प्रब्लेम से उदाहरण बस भलो भलो प्रब्लेम आ से प्रब्लेमगो अवश्य तुम्हारा देखो ओखान बसि कोश्चन आसे हर्स और उदाहरण जो प्रब्लेम से खान बसि आसे और इरपर सेट वन जे और सेट टू जो कोश्चन मैं मैथामेट जो प्रब्लेमगो आईगुल छाय एपस से एपस तुम्हारे स्क्रीनशट नहीं पाठ देव ठीक है एम सिक्यूगुलो ये पाव जाए ना एम सिक्यूगुलो कर दिल तुम्हारा छाय एपसटा खुले तुम्हरा देखते पो और एखे यूट्यूबे आपलोड कर देव ये तुम्हारा ओखान देखे नहीं ठीक है और यगल जगह कर दिल एगल तुम्हारा अवश्य नम्बर दिए खत लिखे रखे और माझे माझे वोगल के देखे और जो थिरि से थिरि पार्टगुल कैपासिटी से इर आगे तीनटे ना चारटे क्लस होगा तुम्हारा भलोक देखे और लिखे लिखे प्रैक्टिस कर आशा करो तुम्हारा निजे बुझते पे छो बुझते ठीक है तेल आज के थक तुम्हारा भलो थेको